ഏകജാലക സംവിധാനത്തിലൂടെ പ്ലസ് വണ്ണിനുള്ള അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് വരെയാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കൊറോണയും ലോക്ക്ഡൌണും ഒക്കെയാണ് എങ്കിലും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതോടു കൂടി തന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് സ്കൂളുകൾ തുറക്കുകയോ ഓൺലൈനായിട്ടോ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ആയ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ നമ്മൾ സ്കൂളിലാണ് അടയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ വർഷം നമ്മൾ അത് ഓൺലൈനായാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ പേയ്മെന്റ് ബോർഡ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് വരിക എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ് വേയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ് വേയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനമോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഓൺലൈനായി ഫീ അടച്ച ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത ശേഷം അനുബന്ധ രേഖകൾ സഹിതം തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും എയ്ഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സമർപ്പിക്കണം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ സ്കൂളുകളും ആ സ്കൂളിന്റെ കോഡുകളും അവിടെയുള്ള കോഴ്സുകളും ആ കോഴ്സിന്റെ കോഡുകളും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബോണസ് പോയിന്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ടൈ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റുകളെ കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായ വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലിങ്കുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസ് കാണാവുന്നതാണ് നിർബന്ധമായും അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണുക നമ്മുടെ റിസൾട്ടുകൾ എച്ച് എസ് ക്യാബ് വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുക ഇനി അലോട്ട്മെന്റും അതിന്റെ രീതിയെ കുറിച്ചും ഒന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്നത് ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇതൊരു സാമ്പിൾ റിസൾട്ട് ആണ് ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ നേടിയ മാർക്ക് അപേക്ഷിച്ച കോഴ്സിനുള്ള ഇൻഡെക്സ് പോയിന്റ് ബോണസ് പോയിന്റുകൾ ടൈ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റുകൾ മുതലായവ പരിഗണിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ഡബ്ല്യു ജി പി എ പോയിന്റ് പ്രകാരമാണ് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതും അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നതും ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്കൂളിലും നിങ്ങളുടെ റാങ്കും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപേക്ഷയിൽ എന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഈ അവസരത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓപ്ഷനുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ബോണസിനോ ടൈ ബ്രേക്കിങ്ങിനോ അർഹമായ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ അവസരത്തിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ അടുത്ത അവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അടുത്തതായി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിസൾട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായി കൊടുത്ത സ്കൂളിലെ കോഴ്സിനാണെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൽ പോയി ആ കോഴ്സിന് ഫീസ് അടച്ച് സ്ഥിരമായി അഡ്മിഷൻ നേടേണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ അല്ല അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച സ്കൂളിൽ പോയി അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച കോഴ്സിന് സ്ഥിരമായോ താൽക്കാലികമായോ അഡ്മിഷൻ നേടാവുന്നതാണ് താൽക്കാലികമായി അഡ്മിഷൻ നേടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹയർ ഓപ്ഷൻസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഹയർ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ചില ഓപ്ഷനുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അഡ്മിഷൻ നേടുന്നതിനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നിർബന്ധമായും അഡ്മിഷൻ നേടേണ്ടതാണ് ഇപ്രകാരം അഡ്മിഷൻ നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോൺ ജോയിൻ ആയി മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഏകജാലകത്തിൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ അടുത്ത അവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അടുത്തതായി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിസൾട്ടാണ് സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ താൽക്കാലിക അഡ്മിഷനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല എവിടെയാണോ കുട്ടിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് ആ സ്കൂളിൽ പോയി അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ കോഴ്സിന് ഫീസ് അടച്ച് സ്ഥിരമായി അഡ്മിഷൻ നേടേണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ താൽക്കാലികമായി അഡ്മിഷൻ നേടിയ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കി
നിങ്ങൾക്കായി ഇനിയും അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇനിയുള്ള അവസരം ട്രാൻസ്ഫറിനുള്ളതാണ് സ്കൂൾ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവസരമാണ് സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ അഡ്മിഷൻ നേടിയതിന് ശേഷം സ്കൂൾ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകജാലക സൈറ്റ് ആയ എച്ച് എസ് ക്യാപ്പിൽ നിന്നും ഓരോ സ്കൂളിലെയുമുള്ള ഒഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ഏത് സ്കൂളിലാണോ അഡ്മിഷൻ നേടിയത് ആ സ്കൂളിൽ ട്രാൻസ്ഫറിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തതായി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ റിസൾട്ടിൽ സ്കൂൾ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ഇപ്പോൾ ചേർന്ന സ്കൂളിൽ നിന്നും ടി സി എടുക്കുകയും പുതിയ സ്കൂളിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രക്രിയ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും അഡ്മിഷൻ നേടിയിട്ടില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ സപ്ലിമെൻ്ററി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കലാണ് ആദ്യം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി അപേക്ഷയും സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഏകജാലക സൈറ്റായ എച്ച് എസ് ക്യാപ്പിൽ നിന്നും ഓരോ സ്കൂളിലുമുള്ള സീറ്റുകളുടെ ഒഴിവ് മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് സൗകര്യപ്രദമായ സ്കൂളുകളെ ഓപ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അപേക്ഷ പുതുക്കി നൽകുക അടുത്തതായി ഒന്നാമത്തെ സപ്ലിമെൻ്ററി അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഈ അലോട്ട്മെൻറ്റിലും താൽക്കാലിക അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നതല്ല അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച സ്കൂളിലെ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച കോഴ്സിന് നിർബന്ധമായും ചേരേണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് സപ്ലിമെൻ്ററി അഡ്മിഷന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറും അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് സപ്ലിമെൻ്ററി അലോട്ട്മെൻറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നിലവിലുള്ള അഡ്മിഷൻ്റെ നില പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സപ്ലിമെൻ്ററി അലോട്ട്മെൻറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലയിൽ ഒഴിവുള്ള സ്കൂളുകളിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള അഡ്മിഷനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് മുഖ്യ അലോട്ട്മെൻറ്റിന് പുറമെ സ്പോർട്സ് കോട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വീഡിയോ ഉടനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് വിത്ത് എസ് ഗുഡ് ബൈ